嗨，大家好。现在呢，我路过一个村庄，叫卢静村啊，发现相当不错的一个村庄，所以呢，我就让我太太啊，开着车去我们今天要去的一个目的地，位于金山的叫曹金郊野公园，据说呢是一个新建成的郊野公园啊。我呢。就提前在这条乡间的小路上下了车。刚刚呢，我看了地图，大概在前方一点五公里左右呢，就是庄行老街啊，就是以前有一个古镇，奉贤的一个古镇，叫庄行。以前呢，也曾经去过，还专门去庄行老街买过新米。这边骑过去呢，应该已经不远了啊。所以呢，我就向庄行老街这边骑行。这条小路上还是车水马龙，好像是一条交通要道。到了这边呢，大家可以看到啊，乡道的两边稻田呢，全部都已经收割完毕了，跟前段时间在这些乡间骑行感觉有些不同啊。那个时候呢，那些稻田还都没有收割。每次在上海郊区这些农村地段骑行啊，感觉都特别的舒服。首先呢，它还是一个一个自然的村落啊，农民呢都是根据以前自己的宅基地建的自己的房子，风格样貌啊，基本上还是按照当地人的传统的风格，而不是呢为了增加一些面积啊，无序的往天空要更多的楼层。所以总的来讲呢，这些房子还是比较有一定的特色，继承的传统的一些样式啊。这边河冲非常的多，你看现在我骑着骑着就来到了一条河冲这个桥上面啊，你看。桥的下面呢，就是一条宽阔的河流，两边的那些农民的房子、啊、还是非常传统的那种坡顶啊。比较而言啊，比起广州的很多的农村，特别近郊那农村呢，完全不同。广州那边的很多的农村啊。因为城市化，很多的田地呢就不见了，就变成了城中村。老百姓呢失去了他们的土地以后啊，只能向天空去要他们的更多的空间啊，建很多的密密麻麻的楼房，为了出租。转眼间呢，我就来到了庄行老街附近了啊。现在骑着呢，这条虽然不是很宽敞的马路，但是是一条新街，它就把庄行老街啊一分为二了。
之前呢，曾经到这边来走过啊。今天呢，再来这边逛一逛，而且呢是开着车来。现在还不错啊，专门有了一个很正规的停车场。我记得以前这边是没有这样的停车场的。我记得这边很多都是米铺啊，有一家，上一次我专门到这边来买米。到了这边呢，就是庄行老街了啊！可以看到庄行西街在我的右手边，呃，对面呢就分成了另外一块地方啊。我先到这个庄行西街里边来走一走吧。据说呢，庄行这个老街啊，有一千多米长啊。这个老镇呢，始建于一三多少年，应该是元末啊，明初这样的时候建的一个老镇。这里呢，还保留的这边的一种传统的建筑风貌。你看这条石板街呢，我相信啊，也都是经过了重新铺设以后啊。显得更加的整齐平整。嗯、这些老式的楼房门前呢，还有很多的招牌啊，有些可能是以前的，曾经名人住过的地方。有这边新建了一个很漂亮的牌坊啊，长庆安澜。就一下回到那种城中暮鼓啊，那种老式的氛围里面去了啊。这边呢，还有一座非常漂亮的桥，叫平润桥。这边呢，像是一个码头。总之啊，这边比我上次来的时候已经换了模样啊。又精心了更多的装点。这里有一个石墙砖雕，非常漂亮啊！应该都是一些荷花的装饰啊。有这边还有个小店叫牡丹园下午茶，不错。丁香巷。旅拍馆，到这边来拍一些古装的照片，还有居酒屋啊，从前卖，这是木星的一首诗的题目，从前卖，美学社啊，非常漂亮啊，这里比我当时来过的感觉完全不同了呀。包括公共洗手间啊，应有尽有。通过两座桥呢，我再回到河的对岸去。这条桥是比较陡峭一些的
这个桥应该是很古老的这种感觉了。以前很多江南的小桥呢，这边上没有这些护栏的，就是一个石板桥。但是这边的这个河水呢，好像还需要进一步的整治啊，还不是特别的清澈。从这边看看，正好一条小河在这边绕弯的地方。地下呢都是有一些啊这样的路牌，八字桥、福善桥。这边呢有一个叫《冷江雨巷》吗？余意的戴望舒的那首诗啊，丁香一样的这个意境，打伞的一位女士啊，在一条雨巷撑着一把伞。这边已经到你们的门的跟前来了。现在呢，回到了这条江的对岸啊。刚刚我从对面过来的，你看这些依河而建的房子啊，特别有韵味这就是书行人家啊，整合而眠那样的小桥流水的相胜的景象。齐庆在这条重新修建一新的石板路上啊，看着很多的古桥，还有新建的一些啊石板砖墙，应该叫隐蔽吧，还有很漂亮的牌楼。非常安静的一条街道，虽然呢两边呢已经是被那些啊半旧不新的现代的房子包围着，但是呢幸好还是留下了一面古色古香的房子依河而建。这里有很多的桥，你看这些房子是不是很美就在这条街道的旁边啊，有一座避雨的长廊，当地人呢在这边闲坐，很不错。现在呢，我从这条新的街道一新街啊，穿过去就到了装潢的东街啊，刚刚是西街。这边呢，进到了另外一边。这边专门有一个上海奉贤装潢南桥堂历史文化风貌区导览图。这边呢，好像修建的更好一些。我记得这边是最早修复之后的一个老街的样貌啊。这
边还是有很多的餐馆呢，用的还都是一些八仙桌啊，完全是古色古香的那种桌子。你看这些木门呢、啊，一扇一扇都可以拆开，就可以打开做生意的这种木门。到了这边呢，就已经到了老街的尽头了吧？但这边呢，还是有一座桥啊，我们来看一看，老银行朱金桥。这边呢就是普通的民居了啊，实现装行古镇复兴。这些呢，就是老镇边上的居民区了。很多居民啊，因为这边可能边上农民比较多，还拿出了很多的农副产品在这里卖。城隍文化展示馆，到处都有保佑当地民众的城隍。些当地话，我都好像听到不懂。就在这个庄行老街边上的居民的街道。第一圈啊，好像更接地气一些。这边还有庄行东街改造效果图啊，恐怕这边都要进行一个整体的改造了。老百姓应该有些忐忑啊，一边呢憧憬着通过改建以后呢，会有更好的一个生活的空间和居住的环境，但是呢，有可能就要告别自己啊，住了一辈子甚至几辈子的这些老房子啊。搞了一个什么电商的产业园呢？好吧，已经到了企业里边。好，现在呢，在从这条小街啊，骑回刚才进来的庄行老街。看来这边的改造呢，很快就要进行了。我看有很多的标语，重原这边的居民啊就是刚刚我经过的城隍文化展示馆，当地居民把这条街道变成了一个集市。
这条桥边的马路居然叫中学路啊！这个地上呢还有一个下棋的小孩的一个雕塑，特别好玩。这边也有竖的三块牌子，装行中街改造的效果图啊。政府统一回租，房屋统一改造，后期统一经营，实现共同富裕啊！这样的一个宣传标语挂在河边，这里感觉还是很美啊，稍稍的期待。这边有一只漂亮的狗狗 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 哟，好乖呀、啊，你好乖，好乖。奉贤区庄行学校在前面，拜拜。这里是庄行学校。好了，我的原路骑回去啊！怪不得这条叫中学路，在庄行学校的门前的这条沿河的马路，直接被命名为中学路了。虽然呢只是走马观花啊，因为我今天要赶路，前面还有十几公里的路等着我，所以呢我只是在庄行老街里面穿行而过，随意的骑行一圈啊。以前呢也到这边来步行过的。纪念塔桥。原来呢，这边有一个烈士墓啊，看来还是一个红色的纪念地。有个简单的介绍是：庄行暴动烈士纪念碑，一九六七年建的，当年有陈云等革命老前辈领导的这么一次暴动，很多人呢因此牺牲，所以呢这边就列了这么一个纪念碑来纪念这些烈士啊，是这么一段历史。好，我们。从这个红十字会路边上呢，再去走一段河边的小路啊。狗狗，打扰你了。这里还建了一个亭子啊！重建越秀桥基，有这么一个碑，这个是应该是越秀桥了。这里叫油车桥，也叫越秀桥，零七年公布的啊，不可移动文物。这边呢，又回到了一心路的街口了
和对面一样啊，这边也有一个螳螂，当地居民呢在里面闲坐聊天。好了，那我就要告别庄行老街，今天在庄行老街啊，骑行呢就到此结束吧，继续赶我的路了。前方呢还有十多公里的路才能够到达今天我要去的曹金郊野公园。谢谢大家的观赏，我们下次见，再见，拜拜。